How are you all? Welcome to our 15th class. In this video, I want to show you how we can identify people saying what they are doing or what they are wearing, ok? Olá pessoal, tudo bem? Eu quero então aproveitar essa aula com vocês, né, a nossa 15ª aula, para mostrar para vocês como é que nós podemos identificar as pessoas, então dizendo o que é que elas estão fazendo ou o que é que elas estão vestindo, né? Também podemos, claro, nós vamos ver aqui algumas variações disso, né? Por exemplo, onde é que elas estão, onde é que elas estão localizadas. E é isso, então, que eu quero conversar com vocês hoje. Bom, para começar, eu trouxe para vocês aqui um diálogo, né? Nós vamos ler né? naquele nosso padrão já que vocês conhecem. Nós vamos, então, ler esse diálogo juntos. E em seguida, claro, eu vou retornar aqui para a gente tentar entender, né? Fazer a tradução aqui. Embora, como eu sempre diga, digo para vocês... Traduzir não é o ideal, mas no nosso contexto de aulas online, acaba sendo uma ferramenta possível da gente utilizar para treinar vocabulário. Vamos lá juntos, então? Olha lá. Kate's party. Tell me, Mike, what did you think of Gina? Gina? Who is she? That girl from college I told you about, remember? I guess so. Which one is she again? Is she the one with the ponytail? No, she isn't. She's the cute girl wearing grey pants. Well, she is cute. I'd like to meet her. Ok, pessoal? Então, um diálogo bem curtinho. E agora nós vamos retornar, então, para ver o que é que foi dito, né? E aqui, claro, eu já utilizei, então, esse vocabulário que nós vamos... Né? Essas estruturas que nós vamos estudar na aula de hoje. Vamos juntos, então? Olha lá. Tell me, Mike... What did you think of Gina? Diga-me, Mike, o que você achou, né? Lembra essa estrutura aqui do Simple Past, né? Did you think? O que você achou da Gina? Gina? Who is she? Gina? Quem é ela, né? Who is she? That girl from college. I told you about, remember? Aquela garota, agora aqui, cuidado, ó, from college, da faculdade, né? College, então, é mais um falso cognato entre o português e o inglês, né? Nós temos a tendência de é, identificar college com colégio, mas, na verdade, college significa, então, faculdade, ok? Ah, então, that girl from college, aquela garota do, da faculdade, I told you about... Que, da qual, sobre a qual eu te falei, né? Olha só, I told you about her, né? Eu disse a você, eu contei a você, né? Told, então, é o passado do verbo to tell, que é contar, dizer. Então, a, e about aqui, o vocabu, a preposição sobre, né? Então, aquela garota do, da faculdade sobre a qual eu te falei, ok? The girl from, that girl from college, I told you about. Remember? Lembra-se? I guess so. Então, to guess, pessoal, é, é achar, é chutar. Então, por exemplo, quando você está em dúvida, lá vai fazer uma prova de múltipla escolha. Né? O que, aquilo que a gente chama de chutar, em inglês a gente poderia dizer to guess. Né? To guess, então, adivinhar essa ideia também de chutar. Tá joia? Então, olha só. I guess so. Eu acho que sim. Né? Ela tinha perguntado se ele se lembra e ele diz, então, que acha que sim. I guess so. Which one is she again? Qual é ela mesmo? Olha só, esse daqui, essa é a pergunta que nós vamos trabalhar bastante hoje. Lembram-se? Which one, então, é aquela pergunta que nós fazemos quando nós temos, uh, nós temos algumas opções para escolher, né? Então, no caso, a gente vai escolher uma apenas. Seria, então, aqui, aquela nossa ideia no português de qual delas, né? Ou qual deles, ou qual desses, né? Então, which one é o qual, mas diferente do what, né? A gente só usa o what... Em outros casos, principalmente quando a gente não tem um número é, limitado de opções. Quando você pode escolher tudo, a gente muitas vezes pode usar o what, ok? Aqui não é o caso. Nesse caso aqui, a gente vai ter que usar o which one, porque nós estamos falando aqui né, dessas duas garotas que estão aqui atrás conversando, não é isso? Então, a ideia é qual delas? Então, which one is she again? Qual, de, qual é ela mesmo? Ou quem é ela mesmo? Né? Esse again aqui de novo, né? É, dando a ideia, então, de ênfase, perguntando mais uma vez, uh, porque provavelmente ela já tinha contado para ele antes e ele se esqueceu, né? Is she the one with a ponytail? Ela é aquela, né? The one, aquela. 
with a ponytail, né? Ponytail, rabo de cavalo, né? Ponytail, então ele está apontando para a primeira delas aqui, né? Que está utilizando, então, a ponytail, né? Ponytail, então, é o rabo de cavalo. Is she the one with a ponytail? Ela é aquela com o rabo de cavalo? No, she isn't. She is the cute girl wearing grey pants. Não, não é ela. Ela é a, a garota bonita, a garota, né? Então, cute é isso, bonita, é, fofinha, dependendo do caso, né? Mas aqui, então, a gente poderia dizer é, bonita. Né? She is the cute girl, ela é a garota bonita, wearing grey pants. Então, olha só, aqui a gente usou o verbo to wear, né? Que é usar. Então, usando calças cinza, né? Calça cinza, grey pants, ok? Então, é claro que nós estamos falando aqui dessa segunda garota, ok? E ele vai, então, continuar. Well, she is cute. Bom, ela é bonita, né? I'd like to meet her. Eu gostaria de conhecê-la. Lembram-se do I would like, eu gostaria. Nós já estudamos também, alright? I would like to meet her. I'd like to meet her. Ok, pessoal? Então, esse foi o nosso texto e é justamente, então, o que eu quero ensinar vocês hoje é como é que a gente pode utilizar as preposições e os particípios, calma que eu já vou explicar para vocês o que, que são esses particípios, para nós conseguirmos identificar pessoas. Claro que isso vale, valeria também para objetos né, e coisas, caso você queira identificar ali em algum grupo, ok? Então, vamos dar uma olhada juntos aqui. Vamos iniciar com as perguntas, ok? Eu fiz primeiro aqui as perguntas no singular. Então, olha lá. Who is Antonio, né? Uma pergunta que a gente está careca de ver, ninguém acredito eu tenho mais problema com isso, né? Who is Antonio? Qual seria uma outra maneira de nós perguntarmos isso? Se nós tivéssemos né, algumas opções, algum, alguns homens ou algumas pessoas, e eu quiser saber qual é o Antônio? Como é que a gente utilizaria mesmo? A gente utilizaria o which one is Antônio? Which one is Antônio, ok? Qual é o Antônio? Qual deles é o Antônio, ok? E aí, então, a gente vai agora identificar, então, num grupo, qual deles é o Antônio. E agora, nesse primeiro slide, eu quero falar com vocês como é que nós utilizamos os particípios. O que, que são os particípios? Os particípios, então, são os verbos terminados com ing, ok? Nós já aprendemos a utilizar né, os gerúndios quando nós utilizamos o, o present continuous e o past continuous que nós vimos na aula passada. Lembram-se? Então, a gente utiliza o verbo to be mais um verbo com ing, certo? Bom, agora não vai ter o verbo to be. Por que não? Ok? É isso que eu vou mostrar para vocês. Na verdade, aqui, nós temos uma segunda oração, tá? É diferente, então, do caso que nós vimos na aula passada. O que nós temos hoje é que nós temos uma segunda oração que ela vai ser utilizada com uma espécie de adjetivo para um substantivo da primeira oração. Tá joia? Vamos ver aqui um exemplo. Olha lá. Who is Antonio? He is the one. Então, ele é aquele wearing glasses. Usando óculos, ok? He is the one wearing glasses. Ele é aquele usando óculos. Então, percebam, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que o wearing né, é um verbo terminado em ing. Mas, professor, cadê o verbo to be? Né? A gente sempre viu que os verbos com, com ing são utilizados nos tempos contínuos, não é mesmo? Então, is wearing ou was wearing. Por que, que aqui não tem? Na verdade, aqui, pessoal, nós teríamos duas orações diferentes. Olha só. He is the one. Ele é aquele. Eu poderia trocar esse one aqui, por exemplo por man, né, ou por boy, ok? Dependendo do contexto. Então, olha só. He is the man. É uma frase já com sentido completo, concordam comigo? Olha só. He is the man. Ele é o homem, ele é o garoto, ok? He is the one. E aqui nós temos uma segunda uh, oração, que seria He is wearing glasses. Aqui sim, nós teríamos, então, o present continuous, não é isso? Olha só. He is wearing glasses. Ele está usando óculos. He is wearing glasses. Agora, eu quero colocar essas duas orações juntas. Eu quero, então, utilizar toda a segunda oração, he is wearing glasses, ou Antônio is wearing glasses, com um adjetivo aqui para esse one. Né? Poderia ser, como eu disse para vocês, man ou boy também. E aí, então, é que nós vamos utilizar esse particípio, ok? Ele é o homem usando óculos, ok? 
a gente poderia, claro, desenvolver essa oração, que a gente chama de oração adjetiva, e dizer ele é o homem que está usando óculos, ok? Mas isso a gente só vai ver um pouquinho mais para frente. Eu não quero trazer isso para vocês agora. Para não complicar muito, então, eu acho que é importante agora a gente tentar é, aprender, se acostumar com essa estrutura e praticar bastante. Né? E aí a parte gramatical a gente pode se aprofundar um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar, então, das orações subordinadas, ok? Ou relative clauses, né? Que eu vou falar com vocês só lá no curso intermediário, tá joia? O que importa para nós agora, então, é... Então, nós temos lá duas orações, né? É um homem, ele é um homem, ela é uma mulher. E uma segunda oração, por exemplo, ele está usando óculos, ela está ah, jogando, ah, jogando videogame. Então, nessa segunda oração, nós vamos utilizar, então, como... Uh, um adjetivo, uma espécie de adjetivo, é uma oração adjetiva reduzida, ok? He is the one wearing glasses. Ele é aquele que está usando óculos, ok? Então a gente vai dizer só, ele é aquele usando óculos. He is the one wearing glasses. Another example. He is the thin man. Olha só, ele é o homem magro, the thin man, né? Sempre aqui na, na, na nossa oração principal mantém-se tudo normal, né? Olha só, o adjetivo na frente do, sub, do substantivo, sem problema nenhum. He is the thin man, ele é o homem magro, drinking coffee, tomando café. Nós temos aqui então uma segunda oração, he is drinking coffee, né? Ele está tomando café, então ele é o homem magro, tomando café, ok? Olha só, agora vamos ver como é que a gente utilizaria no plural. Who are the new girls? Who are the new girls? Quem são as novas garotas? Né? Nós poderíamos também se, é, utilizar quais são as novas garotas. Como é que ficaria mesmo? A gente vai usar o which one, mas no plural. Qual é o plural de which one? Nós já vimos também which ones. Não é isso? Which ones. Which ones are the new girls? Quais são as novas garotas? E nós temos lá... They are the ones, elas são aquelas, they are the ones talking on the phone, ok? They are talking on the phone, elas estão falando ao telefone. Então, elas são aquelas falando ao telefone, não é isso? Então, nós temos aqui, de novo, a mesma coisa, um particípio, né? Talking on the phone, ok? E claro que aqui nós estamos adjetivando as garotas, as garotas falando ao telefone. Or, they are the girls... Sitting on the couch. They are the girls sitting on the couch. Sentadas no sofá. They are the girls sitting on the couch. Ok? Bom, existe uma segunda opção que é utilizando agora preposições. Ao invés de a gente utilizar aqueles particípios ou verbos né, com ing, nós também podemos utilizar preposições. Vamos ver aqui alguns exemplos de novo, né? As perguntas. Who is Jessica? Which one is Jessica? Okay? A mesma pergunta aqui no singular. She is the tall one. Ela é aquela alta, né? The tall one. She is the tall one on the chair. Então, aqui ao invés de dizer sitting on the chair, né? sentada na cadeira, eu só estou utilizando na cadeira. Ela é aquela alta na cadeira, on the chair. Okay? A gente utiliza a mesma estrutura em português, ok? Então, é por isso que é bem tranquilo aqui essa matéria. Or, she is the woman, ela é a mulher, with long blonde hair, né? Com cabelos loiros longos, né? Então, hair, cabelo, longos, long, blonde, loiros, ok? Então, ela é a mulher com cabelos loiros longos, ok? She is the woman with long blonde hair, ok? Bem tranquilo, a gente também tem, nesse caso, obviamente, o plural. Who are the Simpsons? Which ones are the Simpsons? They are the ones in yellow t-shirts. Né? Eles são aqueles em camisetas amarelas. In yellow t-shirts. Em camisetas amarelas. Ok? Or, they are the family behind the desk. They are the family behind the desk. Eles são a família atrás da escrivaninha, né? Atrás da mesa, ok? Behind the desk. Então, a ideia aqui é que a gente está utilizando sempre uma preposição ao invés de utilizar um verbo no particípio. Mas veja que sempre seria possível, né? Olha só. A gente poderia aqui utilizar o verbo no particípio também. They are the ones wearing yellow t-shirts. Sem problema. Or, they are the family 
uh, standing behind the desk, né? É, em pé atrás da mesa, or sitting behind the desk, sentadas, a, a família sentada atrás da escrivaninha, não é isso? Então, sempre é possível, vocês podem aí utilizar conforme a ocasião, a mesma coisa que nós temos no português. Tá joia, pessoal? Vamos praticar um pouquinho que vocês vão ver que vai ficar bem claro. Olha lá. Me ajudem, então, a identificar which one is Kate, ok? Então, eu vou falar aqui, olha só. Which one is Kate? She's the pretty one with short brown hair. She's the pretty one with short brown hair. Então, qual delas é a Kate? The first, the second or the third? She's the pretty one with short brown hair. Então, a única aqui que tem cabelo marrom curto é a primeira, certo? Então, aqui, the first one is Kate. This is Kate, ok? Olha só, she is the pretty one. Ela é aquela, aquela bonita, né? Aquela linda. With short brown hair. Com cabelos marrons curtos. É, ela, é a primeira, portanto, ok? Vamos ver aqui, então, mais um exemplo. Which one is Gina? She is the girl wearing a pink hair band. She is the girl wearing a pink hair band. Então, olha só. Qual delas é a Dina? The first, the second, or the third? Correct. She is the third one. She is the third one. So, she is the girl. Ela é a garota. Wearing, usando a pink hair band. Então, uma tiara, uma fita de cabelo uh, rosa. A pink hair band. Então, nós sabemos aqui, né, pelo desenho, que é a terceira, ok? A pink hair band. Ok, pessoal? Vamos lá, então, mais uma. Which one is Laura? Which one is Laura? She is the young one in red pants. She is the young one in red pants. Ela é a jovem, she is the young, young one, in red pants, em calças vermelhas. Ela é aquela jovem em calças vermelhas. Então, which one is Laura? The first, the second, or the third one? She is the second one, right? So, this is Laura. Congratulations. Ok, pessoal? Bom, quero então agora fazer um exercício um pouquinho diferente para a gente justamente ent entender e treinar essa ideia de duas orações que nós vamos combinar em uma só. Olha lá. Rewrite these statements using modifiers with participles or prepositions. Então, reescreva uh, essas frases, né, essas assertivas, using modifiers with participles or prepositions, né? Então, utilizando lá, como nós vimos, a preposições ou particípios, ok? Então, olha só, nós temos aqui, então, duas orações. They are the old couple. They are the old couple. Ok? Então, essa é a nossa oração principal. E na segunda, they are holding hands. They are holding hands. Então, eles são o casal velho, o casal idoso. They are holding hands. Eles estão de mãos dadas, né? They are holding hands. Como é, então, que nós podemos utilizar essas duas frases juntas, né? Equivaleria dizer, por exemplo, em português, é, eles são o casal idoso de mãos dadas. Eles são o casal idoso de mãos dadas. Como é que vai ficar, então, no inglês? They are the old couple holding hands. They are the old couple holding hands, ok? Eles são o casal idoso de mãos dadas, né? Now... She's the good-looking lady. She's the good-looking lady. Ela é a dama, né? The, the good-looking lady. Ela é a dama bonita. Good-looking, né? Bonita. Ela é a dama bonita. She's next to the window. Ela está próxima da janela. She's next to the window. Então, como dizer tudo junto? Eu quero dizer como se fosse em português. Ela é a bela dama, né? Ah, próximo, próxima da janela, que está próxima da janela, né? Mas a gente não está utilizando aqui a forma desenvolvida, né? A forma curta. Ela é a bela senhora, a bela dama, próxima da janela. So, she is the good-looking lady next to the window, né? Aqui, então, nós vamos utilizar apenas a, pro, a preposição, como fazemos em português, próxima da janela. She is the good-looking lady next to the window, ok? Now, Julio is the foreigner guy. He's listening to music. Julio is the foreigner guy. He's listening to music. Então, o Julio é o, o rapaz estrangeiro, né? Foreigner. Estrangeiro. Foreigner. He's listening to music. Ele está ouvindo música. 
Então, o Júlio é o estrangeiro ouvindo música. Como é que nós vamos dizer isso, então? Julio is the foreigner guy listening to music. Julio is the foreigner guy listening to music. Ok, pessoal? Bom, então foi isso. Né? Aula, na aula de hoje eu queria trazer para vocês essas estruturas. A parte gramatical, nós, claro, poderíamos aprofundar mais, mas eu acho que não vale a pena. Né? O importante é que nós temos estruturas exatamente iguais em português e é mais importante, nesse momento, nós aprendermos a utilizar essas estruturas e aí, claro, no futuro, quando nós formos ver exatamente lá as orações subordinadas, aí nós vamos falar um pouco, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na gramática, aí sim, para nós podermos aí, compreender melhor o que, é que nós, o que é que está acontecendo aqui em termos gramaticais, ok? Sintáticos. Mas o mais importante, então, é utilizar essas estruturas corretamente, ok? E é bem tranquilo, nós temos estruturas semelhantes no português, acredito que não deve trazer grandes dificuldades para vocês, qualquer coisa, claro, eu estou à disposição, podem postar aqui, eu responderei com todo prazer. Bom, pessoal, na próxima aula, então, nós já vamos corrigir a nossa lista de número 4, ok? Então, nos próximos dias aí, podem acessar lá o meu site, né? Para quem não sabe, é professormarcondes.com.br. Podem acessar, baixar a lista número 4, resolver, que na próxima aula, então, nós corrigiremos juntos, ok? Muito obrigado, então, a todos que vêm me assistindo. Né? Espero que vocês estejam gostando, podem postar aí as suas críticas também, que eu, vou, eu prometo tentar sempre melhorar e oferecer um bom curso para vocês, ok? Thank you all very much. See you next class.